Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Naitwa Richard Urio, niko mbele zenu. Niko mbele ya madhabahu hii kumshukuru Mungu kwa kuniponya. Tangu mwaka jana Novemba nili, nilikuwa naumwa nilipata kisukari. Basi baada ya hapo nikaendelea kumsi Mungu na kupata maombi hapa kanisani na mtumishi wa Mungu alivyokuwa na anaita watu mbele wenye magonjo ya sugu nikawa na mimi ninatoka mpaka Mungu alipokuja kuniponya kwa hiyo niko mbele zenu <laughs> niko mbele zenu kumshukuru Mungu sana kwa kuniponya nimepona na sasa hivi naweza kula kila kitu Mungu ameniponya kabisa Um, umeponywa tatizo gani? Nilikuwa na kisukari. Kwa na kisukari. Ndiyo. Mpe Yesu makofi. <laughs> kwa kweli Mungu wa madhabu hii ni Mungu wa tofauti sana. Kila unapomsi Mungu kwa ndani na kwa tatizo lako lolote lile ambalo unalo, ukimsi Mungu kwa undani na ukamshukuru Mungu kwamba kile kile kinachofundishwa hapa na mtumishi wa Mungu hakika utamuona Mungu. Mimi nimemuona Mungu kupitia hilo na ameniponya kabisa na namshukuru Mungu sana asante. Barikiwa sana. Asante sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee namshukuru Mungu sana kwa kumponya mume wangu ugonjwa wa kisukari. Nakumbuka mwaka huu kipindi kile corona ili ili ilikuepo Tanzania iliingia kwa kidogo sana Tanzania lakini yeye aliumwa kama wiki tatu mfululizo hasa wiki tatu mfululizo hasa usiku alikuwa anapata homa kali sana akawa na meza dawa za maumivu kama mara tatu kwa usiku alipata homa kiasi kwamba kama sio hii madhabau mtu ungeweza ukakata tamaa ukajua kabisa huyu mtu hayupo tena na tukuweza kwenda hospitali yoyote ile kwa sababu kipindi hicho hali ilikuwa ni mbaya sana lakini namshukuru Mungu sana aliyemponya mme wangu. Namshukuru Mungu kutuleta katika madhabahu hii. Na hasa nilipata imani sana kwamba Mungu atamponya kwa sababu binafsi mimi niliponywaga low pressure kwenye hii madhabahu ambayo ilikuwa imenisumbua kama miaka kumi. Hivyo mme wangu alivyopata kisukari nilimwamini Mungu tu nikasema kama Mungu umemponya, umeniponya mimi hata mme wangu utamponya. Kwanza toka alivyopata kisukari alikuwa na meza dawa kila siku usiku. Ikafika mahali nikamwambia sasa nataka uache hizi dawa ili Mungu aweze kudhihirisha uponyaji wake. Akaniambia unajua nilishaacha dawa sikuwahi kukushirikisha lakini ile hali ikawa inanirudia. Alikuwa anakaukiwa kuanzia kwenye ko, kuanzia kwenye kinywa hadi kwenye koo anakaukiwa sana na kukojoa mara kwa mara hasa usiku. Nikamwambia ili uweze kuacha dawa inatakiwa ujijengee stamina ya rooni. Ujijengee stamina utafakari lile neno la madhabahuni jijengee stamina ukijijengea hiyo stamina ya rooni hakika utaweza kuziacha dawa na kumbuka siku moja nikiwa hapa kanisani nikawa nasikia tuingie maombi ya kufunga na mme wangu aliacha dawa kuanzia mwezi wa saba mwishoni nika nikatafakari ni Mungu kweli anasema Nikasikia tuingie maombi ya kufunga na mme wangu. Kesho yake tukaanza maombi na mme wangu nikamwambia tuanze maombi ya kufunga. Lakini ile siku ya kwanza tulianza na toba. Kipindi hicho bado alikuwa anatumia dawa. Tukaingia tukaomba rehema sana. Unajua wakati unapitia unaweza ukao umemkosea Mungu kwa kuwaza, kwa kununika, kwa namna yoyote ile. Lakini nikamwambia siku ya kwanza tuingie kwenye toba. Tukaingia toba. Baada ya ile toba kesho yake tukaomba tu maombi ya kawaida. Nikamwambia mme wangu, hebu msi Mungu aseme na wewe kwenye ndoto. Mara nyingi huwa Mungu anasema na yeye kwenye ndoto. Na kweli usiku huo siku ya pili yake akaota ndoto fulani hivi. Alivyoota ile ndoto akapata ujasiri, akasema askofu alishasema mtu aliyefungwa hivi hata uchumi wake umechukuliwa. Kuanzia hapo akaacha dawa wala hakunishirikisha, akakaa kama wiki moja amezi dawa lakini hakunishirikisha. Baada ya muda akaniambia kwamba ameacha zile dawa. Nilimshukuru Mungu sana sasa hivi alikuwa anatumia mchele wa browni tukipika chapati ni za browni kila kitu yani vitu vyake vyote ni vya kisukari ndio alikuwa anatumia kwa hiyo baba sasa amepona na namtukuza Mungu Mungu amemponya namshukuru sana Mungu kwa hiyo soma kofi mpea soma Mungu shukurani Asante sana Bwana Yesu asifiwe sana Amen kwa jina anaitwa Madaraka Ambrose Chamle mimi ni kijana wa kanisa hili la Vukao Dani Ninapenda kumshukuru Mungu siku hii ya leo kwa matendo makuu alonitendea 
tangu nimekuja hapa mwaka 2018 mimi nilikuja hapa sikuletwa na mtu yoyote lakini kulikuwa kuna watu ambao walikuwa naongea wakiniambia kwamba ili uweze kuvuka katika mapito unayepita nenda kule Vuka Jordan mara nyingi nilikuwa natuma SMS hapa kwamba naombeni mniombe lakini wakawa wananiambia njoo kanisani lakini mimi nilikuwa nakataa kuja kanisani kwa sababu nilikuwa siupendi uokovu kabisa nilikuwa siupendi kwa sababu nilikuwa naona una masharti magumu alafu nilikuwa naona walokole wengi kiukweli hata ali zao za uchumi hazifai kabisa kwa hiyo nikawa nasema hapana mimi siwezi kuokoka lakini nilifika kipindi ambacho Mungu alitaka tu mimi niokoke nilifika mahala hapa ilikuwa mida ya saa sita. Nilipofika hapa nilikuta baba amesimama madhabauni akiendelea kuhubiri niliingilia ule mlango. Kulikuwa kuna picha moja iko pale. Kipindi niko nyumbani kabla hata sijaja hapa, nilikuwa nikitoka kule kanisani niko kwa nasali nafungulia redio habari maalum. Nilipokuwa nikifungulia ile redio ninaiacha inaimba nyimbo zile top 20 za dini ikishaisha mimi ninapumzika. Nikisha pumzika nikiinuka ile mida ya saa tatu nakuta baba anahubiri. Akiwa na ubiri naona ananikemea sana. Yaani mpaka natetemeka pale kitandani nasema hivi huyu mtu ni mkubwa kiasi gani ambaye anahubiri huko mpaka mimi natetemeka hapa kitandani. Nikamwambia Mungu naomba unisaidie siku moja. Nikamwambia Mungu naomba unisaidie siku moja niende kwenye hiyo madhabahu ni muone huyo mtu tu ambaye anahubiri mpaka mimi natetemeka hapa kitandani. Lakini kumbe nilipokuja mahala hapa Nika, nilikaa sehemu ile pale nikawa na muangalia hivi huyu ndo baba yule ambaye anahubiri kila siku lakini Mungu akasema sikiliza sauti yake kusikiliza sauti yake nikawa naona ni ile ile sauti ambaye alikuwa alikuwa akihubiri kweli namshukuru Mungu mimi nilikuwa na vifungo vingi 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 sana nimefunguliwa hapo madhabahuni zaidi ya yani kufunguliwa tu kuanguka na kuletwa hapo madhabahuni zaidi ya mara tano nikileto tu hapa madhabauni nikifunguliwa na kwa sababu na kwa sababu ile sehemu ambayo mimi nilikuwa nakaa kulikuwa hamna hata mtu ambaye ananizunguka leo ukoka kwa hiyo Mungu alichokuwa ananisaidia nikifunguliwa hapa nikienda nyumbani kipumzika usiku ananiletea yani kama anakuwa anaona kama TV fulani alafu naonyeshwa jinsi nilivyokuwa nafunguliwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu Mungu alinipenda akawa ananionyesha kwa muda mwingi sana. Siku moja baba akasema hapa kuna watu wamekaa hapa chonjo, yani wamekaa kama hawaiamini hii huduma. Hebu kama uiamini hii huduma, muombe Mungu akusaidie ili uweze kuitambua hii madhabahu maana ukikaa hapa unawekeza na kizazi chako. Kweli mimi nilienda kupiga goti, mimi kweli huwa napenda sana kujaribu. Baba akisema hapa kitu mimi najaribu. Nilienda kupiga goti, Mungu akanionyesha, akaniambia tazama mtumishi wangu jinsi anavyofungua watu na akinifungua kila anavyonifungua kifungo katika ulimwengu wa roho namuona ananitokea ananitazama alafu anaondoka siku moja nilipokuwa kabla sijaokoka mimi nilikuwa nafuatiliwa na roho za usukule biota mara mbili nimepelekwa kwa waganga na mtu ambaye simjui tumefika pale ukaniambia wewe ndio umechaguliwa kuwa msukule kwa kweli nilikuwa napiga kelele nikiamka nakuta saa tisa za usiku na nikiamka hapo sipati tena usingizi maana mara nyingine unaota mtu anakukaba lakini namshukuru Mungu nilipofika katika hii madhabahu kweli madhabahu hii imenivusha mahala pakubwa sana <laughs> tatu namshukuru Mungu katika madhabahu hii yale matamko ya Jumatano Jumatano moja baba alisema hii ni Jumatano ya kutoka mimi kweli nilichukua ile neno nikamwambia Mungu maana hata mwanzoni tarehe 28 mwezi wa mbili ulitoa maelekezo yako na agizo la tisa ulisema kwamba wale ambao maskini sana na wale ambao wamejidharau sana walishushwa sana wewe Mungu utaenda kuwainua hebu na mimi nitoe maana kuna jambo umeshanitendea hapa hebu na mimi nitoe huko kweli Mungu alinitoa alinifungua mimi walishaninenea kabisa mtu anakutolea macho kabisa hivi la hivyo anakuambia wewe hautofanikiwa na wala hutokaa uje uoe kwa sababu kwenu ni maskini na hakuna yote aliyofanikiwa kwenu. Kwa hiyo utatoa wapi mahali? Ninamshukuru Mungu sana. Nilikuwa nikimlilia Mungu nikasema, kama Mungu wengi wamevuka na wanashuhudia katika ile madhabahu, hebu tenda na kwangu basi. Usiniache maana ukiniacha nitaibika. 
Ninamshukuru Mungu sana. Mungu aliweka kitu ndani yangu. Nikapata msukumo. Nilipokuwa na muomba Mungu anijali nipate mchumba. Mungu alinionyesha lakini sikujua yuko wapi. Siku moja nikaambia Mungu lakini hata kama umenipa mchumba, hiyo hela mimi nitatoa wapi? Wewe nipa mchumba lakini hata unipandishie uchumi ili nipate hata nikipata hela inatoka nikipata tu hela yani nikipata hata 500 laki 700 naambiwa nyumbani kuna tatizo fulani natuma ile hela yani kila nikipanga huwa na mtindo naandika mwaka ukiingia naandika vile vitu ambavyo namuomba Mungu naambia Mungu naomba mwaka huu siishi hivi vitu hujanisaidia huo umenisaidia hivi vitu inaweza mimi kuvuka lakini nilikuwa nikimuomba Mungu napata kabisa ile hela nataka kufanya kile kitu tatizo inatokea nyumbani natuma ile hela inaenda. Kiukweli nilikuwa naumia sana, lakini tripu hii na mimi Mungu amenikumbuka. La mwisho napenda kumshukuru Mungu katika madhabahu hii. Kiukweli baba siku moja alisema, kila agizo ambalo linatoka hapa madhabahuni ni agizo la Mungu. Na mimi nikasema kama ni agizo la Mungu na mimi nitatii kila kila agizo itakavyokuwa na agizo mimi nitafanya kama kweli Mungu umeagiza. Siku moja baba akasema kule makao makuu tuna ujenzi. Kwa hiyo kila mmoja asimame aidi atakachotoa. Mwoni mwangu ikasema simama uaidi kitu ambacho mimi nimekwambia. Lakini Mungu alini, aliniambia kiwango kikubwa sana. Nikiangalia uchumi wangu mimi siwezi. Nikamwambia Mungu mimi iki kitu nitafanya. Ila nitafanya kwa staili hii kwa sababu wiki hii ndio inatakiwa tutoe. Nikaombea Mungu mimi nitakavyokuwa naenda kazini, moja si nitakula kazini, alafu nitakuwa na waya asubuhi natembea kwa mguu. Nikamwambia Mungu, najua nikikugusa katika hilo unaweza ukanisaidia. Mungu alinisaidia ile wiki ambayo imeanza tu siku ya Jumatatu. Mungu kiukweli ile wiki alinipa mara tatu ya ile fedha ndio aidi hapo madhabahu. Haleluya. Alinipa kazi ya mbali akanipa kazi kule maji ya chai nikawa ninaenda kule maji ya chai ninalipiwa nauli ya kwenda kule maji ya chai ninalishwa chakula ninarudishwa jioni kulala na hela yangu nikawa nalipwa mara mbili ya ile hela kweli namshukuru Mungu katika madhabahu hii amenivusha kweli ndugu zangu tumtegemee Mungu kwa Yesu makofi kabisa ninamshukuru Mungu sana nina furaha moyoni mwangu sana Nimemletea sadaka Mungu sio kiwango ambacho kwa matendo makubwa ambayo ameyatenda Mungu kwangu ndio kiwango hiki hapana Mungu hata angejaza ngaramtoni nzima hela kwa vifungo nilivyokuwa navyo mimi kweli nisingeweza kufunguliwa namshukuru Mungu sana Mungu awabariki sana asante sana Haleluya Kwa majina yangu ninaitwa Ana John kama mlivyosikia Ninamshukuru Mungu kusimama mahali hapa kwa sababu si kwa nguvu zangu wala akili zangu. Kwa akili zangu ningekuwa kaburi langu limeshaota majani. Nitashuhudia tu kwa kifupi kwa sababu ya muda. Ushuhuda wangu wa kwanza Mungu aliniokoa na mauti pamoja na watoto wangu. Na ni kwa namna ya kipekee ambayo inashangaza Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mtu uliokoka ukakombolewa utaona ni namna ya kawaida tu. Ilikuwa siku moja mwezi wa saba baba alipoanza semina ya kutengwa na mizimu. Alihamisia asubuhi sana niliamka. Huko nyuma nilikuwa na matatizo mengi mno yasiweza kusemekana kwa sababu mume wangu alikufa katika mazingira ya ajabu. Nikabaki na kijana wangu aliyekuwa anaenda form 4 akapewa simu akafa. Nikabaki na watoto ambao sijui niwaambie nini. Nikaamka na wale watoto kwenye boma ile nikaenda sehemu nyingine kwenda kutafuta mahali pa kukaa. Lakini maisha iliendelea kuwa magumu tena mazito. Kila itoapo leo. Msichana wangu akaamka akaolewa tu pasipo kujua anaenda kuolewa wapi. Na akaenda kukumbana na boma lililofungwa na mizimu ya aina yake. Akakaa boma ile kwa mateso ya hali ya juu. Hatoki nje, arusi kwenda sokoni, arusi kwenda kwenye msiba, arusi kwenda popote zaidi ya kukaa hapo ndani. Arusi kutumia simu na arusi kuja kuniona mimi. Sasa nikakaa naendelea tu kuhaza. Lakini ikawa baada ya kumzika yule kijana wangu 
Kaka yangu mkubwa alikuja kwenye msiba. Nilikuwa na mtoto ambaye nimemtoa anasoma Kenya darasa la nne. Sasa alikuwa ameenda kuchukuliwa na ule marehemu ile akashuhudia lile tukio. Kwa hiyo ilikuwa tumalize kutairi alafu ule kijana akitoka amrudishe shuleni. Yule mtoto akawa amekwama amna kwenda shuleni tena. Sasa kaka yangu akanambia huyu mtoto nitaenda naye. Nikamwambia utaenda naye vipi kaka huyu huyu mtoto asikia hata Kiswahili. Akanambia yuko Mungu anaishi kaka yangu alikuwa na imani sana. Nikamwambia usimchukue nitakuletea. Nikampelekea kaka yangu ule mtoto. Nikamwambia mi sina la kukuambia ila kaa naye wewe utajua kwa sababu wewe ni mtu mzima. Nikamwacha kaka yangu na ule mtoto nikarudi kwenye ile boma. Boma lenye machungu ambayo uwezi hata kumuelezea mwanadamu kwa sababu ni magumu, ni mazito nimekuambia naeleza kwa kifupi. Sasa kaka akamuinua ule mtoto akampeleka shuleni. Alipompeleka shuleni akaulizwa uhamisho. Kaka akaenda kwa mwalimu wake aliye shule ya jirani akamuelezea na akampa uhamisho akampeleka mtoto shuleni. Jirani yetu tuna mwalimu ambaye alikuwa anasomesha ile shule. Kaka akaenda kwake akamwambia mwalimu ndugu yangu baba yangu na kuomba nisaidie kitu kimoja huyu mtoto wangu asikie Kiswahili na matatizo yaliyomkumba siwezi nikakueleza naomba unisaidie aweze kuelewa hii lugha. Haka msaidie ule mtoto kwa muda wa mwezi mmoja tu. Mtoto akaingia shuleni akaelewa kila kitu na kutoka hapo akaanza kushika namba moja shuleni. Baada ya hapo mtoto akawa anaendelea darasani. Sasa mimi nikaendelea kuishi yale maisha ya sinto jua. Kila itoa leo ninawaza tu kufa. Nikikaa jioni nawaza kufa. Ikafika mahali sasa mtoto wangu huyo amefika form 3. Mtoto huyu alichukuliwa kwa namna ya ajabu pale nyumbani akaenda kupata shule ya ufadhili. Matokeo yalipotoka mtoto wangu alikuwa anaongoza kata kwa hiyo pakatokea shule moja inaitwa The School of St Jude ikaja kumtafuta siku hiyo anakuja kutafuta sisi tulikuwa tumeenda maeneo ya Kisimiri kutafuta shule ambayo huyu mtoto ataenda kwa sababu ya uwezo wake ulivyo basi tukaenda kule tuliporudi jioni ndio tunakutana na ile barua barua ile tukaisoma kaka akanambia basi shida zetu zimeishia hapa kaka yangu akawa anampeleka ule mtoto St Jude siku ya mtihani akafanya na akapita kwa kishindo baada ya kile kishindo mtoto akaja tena kitu wanaita mchakato akapita tena sasa ikafika mahali tunampeleka shule tukampeleka shule na kaka yangu siku ya tarehe 8 Januari 2018 tukamfikisha shuleni akapokelewa vizuri wakati huo shule ilikuwa momela Tuto yule akaendelea na shule. Tulipotoka shuleni tarehe nane, kaka yangu alikaa siku ya tarehe tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu akapata ajali mbaya sana pale majachai akafariki dunia. Halipofariki dunia nikasema kwisha habari zangu. Nikawa sasa ninakaa kwa matumaini. Mungu nitasema alinipenda kutoka mwanzo. Nikaendelea kuishi maisha mateso na mahangaiko. Basi nikaja nikaishi hapa Ngaramtoni kwa muda. Sasa ilipofika mwezi wa saba mwaka huu mtoto wangu yule aliyekuwa St Jude akaanguka akazimia na akawa amepoteza fahamu kabisa. Sasa akawa mwalimu anapomsogelea ukimuuliza swali anaangalia kule. Hamwangalia mwalimu sasa shule nzima walimu wakataharuki kwa sababu ni mtu humble yani ananyenyekea lakini akawa ni macho tu anatoa hajielewi walimu wakaniita sasa nilipoitwa nilisikitika kwa sababu ile shule wakikuita elewa kuna tatizo sasa nikaanza kuuliza Mungu ni nini kimetokea maana ilikuwa ni baada ya corona hivi katika hiki kipindi cha corona mtoto alibeba ujauzito nini kimetendeka sikupata jibu nikaenda shuleni ndio mkuu wa shule akanipa mtoto akanipa maelezo akanambia chukua mtoto mpeleke hospitalini nilipofika na mtoto pale stendi akapoteza fahamu nikampigia dada moja wa babu yangu nikamwambia njoo nisaidie akamchukua ile mtoto tukamuelekeza mmoja kwa moja kwa watumishi wa Mungu akamwombea mtoto yule aliombea kwa muda wa wiki ndio fahamu wake ukarudi akawa akili zake sasa zinafanya kazi nikamuinua nikamrudisha shuleni Niliporudi nikasema sasa sitangoja tena haya mateso. 
ninachokifanya sasa wacha kabisa hata kama litatokea lingine zisinikute nikaondoka mahali nilikuwa ninaishi nikaja hapa juu ninatafuta nyumba ili nikae mwenyewe ili niweze kufanya kitendo kigumu sana ambacho hata kukitamka nikiwa juu ya ima dhabahu sitaki ni uko na watoto wale watoto watatu nikawaza ni wauwe na mimi ndio nijimalize kwa sababu huyu aliye Saint Jude atakaposikia nimekufa tu kwa kuwa ananitegemea naye atakufa basi nikaamka nikaja na huu mto kwa sababu nimekaa karibu wiki tatu na tafakari ili jambo siogi sili sifanyi kitu chochote watoto wangu wanapewa chakula na jirani kwa sababu mimi nimekwisha kata tamaa basi nikaamka asubuhi moja ndio seminar ilikuwa inaanza hapa ilikuwa siku ya Alhamisi nikaamka mimi sijui ili kanisa wala sijui kama mbele yangu kuna nini wala sijui huku ni wapi ila natembea na ili korongo ili nipate mahali nitakaa na wale watoto tule chakula chakula kile nimekwisha kukiweka sumu nikaja nikafika pale kwenye yale maji sasa nilipotogezea tu barabarani hivi hii barabara inayokuja kanisani nikakutana na umatu wa watu wengi mno ambao mimi toka nizaliwe sijawao sijawahi uona watu wao ni wasafi mno basi nikawa kama ule mtoto umemwagiza dukani akaenda kukutana na tukio akabaki kushangaa huko sasa nikageuka nikawa na washangaa wale watu hao watu wanapanda nikapanda nao nikaanza sasa kutembea lakini huo ni pa kukanyaga nikatembea na hao watu mpaka walipofika ndani ya hii huduma wakaingidilia getini lakini mimi sikuinua macho nione kwamba hili ni kanisa au ni nini hila mimi nimekwisha wafata sasa nawafata ajabu moja mimi ni mchafu kupita maelezo sifai hata kuingia katika nyumba ya Mungu nikakaa na wale watu sasa mmoja akanambia tukae hapa mimi nikakaa sasa nawaona vile wanasogea kwa hiyo ninachotamani ni kuona mwisho wao huko wanakokwenda ni wapi na kuna nini Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu kama ulikuja kwa hii huduma kwa kubahatisha mahanisha. Nikaja na ule mtu ule mtu akaingia yeye akatoka akaja akanishika mkono. Nikaja nikakaa pale mwisho pale. Basi nilipo alipokaa akatoweka. Sasa nikafunguliwa macho sasa nikawa ninaona washirika. Lakini najiuliza huku ni wapi? Na wale watu wamenileta wako wapi? <coughs> Basi nikaguswa hapa mgongoni nikaambia mwangalie mtumishi wangu ndio yule amesimama pale mwangalie tu utapona Basi nikainua macho nikamkaza nikamwangalia nilikuwa siwezi kumwangalia maana anang'aa anatisha lakini ile hali ikapoa kwa hiyo nikainua macho nikamwangalia kumwangalia ndio yule mwanga ukatokeza nikaanguka kule chini ya viti nilipoamka pale nikajiangalia nikakuta sifai kwa nini nimekaa na watu wasafi namna hii kwa hiyo sasa nikawa nikaa kwa wasiwasi ninauliza Mungu nipitie wapi niweze kwenda nyumbani nikabadilishe nguo ili niweze kurudi tena kuendelea kukusanyika na ili kusanyiko lakini nafasi ilikuwa ipo tena kwa sababu saa ya ibada kutoka imefika basi ibada ikatoka ilipotoka kama siku ya kwanza nilikuwa wa pili nikakimbia mpaka ndani Nikaenda nikakuta ule mama niliyemwacha na watoto watoto wamelala usingizi ananiambia toka saa nne watoto wamelala. Nikawaamsha nikawaogesha nao siwaogeshagi tena. Nikawapa chakula nikaoga tukala tukakaa. Nikaanza sasa kutafakari. Kule nimeenda ni wapi? Kuna itwaje. Nikaamka kesho yake nikarudi tena kwenye ule mkutano. Basi Mungu akawa amenifungua kwa namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. kutoka hapo sikuwaza tena kujiua kutoka hapo sikuwaza tena kukata tamaa basi nikaja hapa nikaona mlilia Mungu kuhusu hao watoto wawili yule aliyekule kifungoni na yule nimempeleka shule ambaye akili zimekwishapotea nafikiri mnaifahamu shule ya St Jude ni shule ambayo inasomesha watoto kwa viwango vya juu. Inasomesha watoto wa sayansi sana sana, daraja la kwanza. Kwa hiyo watoto wengi walio shule ile wameenda nchi za nje. Kwa hiyo ni ukombozi na ni faida kwa nchi ya Tanzania. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mtoto wangu ghafla akashuka. Basi ikawa juzi. Juzi ilikuwa Ijumaa, tarehe tatu tumekuja hapa kutoa maombi ya shukrani. Mtumishi wa Mungu alisema tutaenda kwenye zoni tutakuwa hapa 
kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Ijumaa hiyo nikawa hapa na mshukuru Mungu. Kwenye nilipofika katikati nikasikia simu. Simu ile nikaachana nayo kama kawaida yetu. Nikaomba nikamaliza. Nikatoka nje mbio hii simu ni ya nini nikapiga nikauliza ni nini? We nani? Akanambia ni mtoto wako anakutafuta kutoka shule ya St. Jude ameletwa yuko hapa barabarani. Huo ndio ushuhuda wangu wa pili unaanzia hapo. Basi nikamfata mtoto mbio pasipo hata kujali ninapita wapi. Nilipomfikia tu nikamwambia nipe barua aliyokupa nikasoma ile barua pale barabarani. Barua ile imeandikwa ni asiri sana iruhusiwi mtu yoyote hayairuhusiwi mtu kusikia kilichoko ndani. Nikakunja ile barua kwa uchungu nikamuuliza mtoto mumefanya nini shule na kanambia sijafanya kitu chochote shule tumeambiwa tuende nyumbani kwa dakika moja na kwa dakika hiyo hiyo kila mtoto alikuwa ameshafikia gari lake kusoma barua naye imeandikwa mwanafunzi utakaposhika hii karatasi tafuta gari la kituo chako mara moja umfikie mzazi umpe barua hii kuendelea nikakuta okay wao wow, wamekwisha kuja sisi tunaitwa Jumatatu nikaanza kuwaza Mungu ni nini kimetokea shule hii kutoka form 1 mpaka form 6 wote wamefukuzwa wameenda nyumbani wasijue ni nini kimetokea Bwana Yesu asifiwe basi Jumamosi hiyo mimi nikaendelea na ibada Jumapili nikamleta mwanangu hapa na yule aliyekuwa kule amefungwa na yeye ameshaachiliwa tukaja ibadani hapa kuabudu Bwana Yesu apewe sifa Nilipokuwa pale nikamwambia Mungu kumbuka huyu mtoto ameachiliwa kutoka shuleni sijajua nini kimetendeka na sijui nitampeleka wapi na sijui nitafanya nini na yeye nyumbani jamani Mungu anasikia tumeshwa Mungu aliposimama akasema Jesus alipoanza mahubiri akasema mkuu wa ulimwengu ametupwa nje nikasimama pale nikashangilia watu wa Mungu kitendo cha mtumishi wa Mungu kusema kuwa ulimwengu ametupwa nje kumbe shule ilikuwa imefungwa moja kwa moja shule ilikuwa imefungwa na bodi ya mapato Tanzania wamefunga benki yao ile shule ni ya mwanamke wa Australia asingeweza kuendeleza ile shule pasipo ile benki kwa sababu benki ile ndiko watoto wanapata malipo yote na walimu na kila kitu kinachoendelea shule bwana Yesu asifiwe basi mtumishi wa Mungu aliposimama kwenye madhabahu huyu akasema mkuu wa ulimwengu ametupwa nje halitupo mpaka kule kwenye bodi ya mapato haleluya shule ikafunguliwa likatoka tamko angalia tamko la Mungu lilivyo ligumu haikujalisha ni siku ya Jumapili lakini ule mama alitafutwa popote alipo ili kupewa barua kwamba shule imefunguliwa Bwana Yesu asifiwe na alipopatikana ni alipewa barua kwamba shule imefunguliwa na wakapewa barua ya msamaa wa ushuru kuanzia shule hii ilivyo mpaka itakapofika mwisho wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tukaamka tukaenda kikao Jumatatu tulipofika pale tuko wengi maana kila mtu anashauku kujua ni nini kimetendeka na kumbe shule ilifungwa siku ya Jumanne walimu na bodi ya shule wakawa na shindo kuelewa tutawafataje wazazi wazazi hawa wengi ni watu maskini ni watu wasiojiweza ni watu waliopitia mambo magumu hivi itakuwaje sasa ikawa bodi inapokaa naambiwa huu wewe ndio utaenda kusema anasema mimi kwa heri naenda nyumbani siwezi kuua mzazi wa mtu huyo anaondoka bodi na kaa tena na muamsha huu mpaka ikafika juma ijumaa walipoamua mtu mmoja akasimama akasema mimi nitaenda kuwaeleza wazazi lakini kabla sijaenda kuwaeleza wazazi Mungu atakuwa amekwisha nitangulia Kwa hiyo ilipofika Jumatatu shule imekwisha kufunguliwa tunaenda shuleni kusikiliza habari chungu tukapewa habari njema Shule ilisema ni Mungu ni Mungu mwenyewe Hakuna mtu aliyeweza kuzungumza ni nini kimetokea 
ni kitu gani kilifanyika na mamlaka hii ilipata wapi nafasi ya kuzungumza hapana watu walisimama wale wakasema ni Mungu ameingililia kati hiyo ndio habari tulionayo basi tukapewa habari njema tukarudi nyumbani tukifurahia kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa jambo hilo la kipekee ushuhuda wangu wa mwisho siku hiyo hiyo nilishushwa pale Philips nina dada yangu amepotea miaka mitatu dada yangu aliuza nyumba Arusha kauza kila kitu akaelekea Dar es Salaam sasa alipoondoka na watoto wake sisi tukawa tunawasiliana naye kupitia simu akaja akatupa simu akatupa kila kitu sasa tukawa tunaulizanaga huyu mtu aliuawa huyu mtu alienda wapi sasa siku hiyo badala nipate gari la kunishusha ngaramtoni ikawa gari la kuja ngaramtoni amna kwa sababu wazazi wanaokuja ngaramtoni ni wachache na wanaokwenda maeneo ya Philips na maeneo mengine ni wengi kwa hiyo nikamwambia niingie gari la kwenda Philips nikishushwa pale nikuje kupandia gari pale sanawari nikashuka pale Philips nikawa natembea nikasema wacha nitembee na mguu nikapandie gari mianzini nilipokuwa natembea nikavuka barabara ya kwenda Mount Meru pale sanawari nikateremka kuna daraja kubwa liko pale kwa wale wakazi wa maeneo ya sanawari kufika pale nikakuta maua yamepangwa njiani ni mazuri sana nikawa nasema haya maua sijui niliona wapi sasa kumbe pale Mungu amenistopisha ni muone dada yangu sasa nikasikia kwa sauti kabisa ana inua macho yako mbele nikainua macho nikaangalia huko mtoni nikamtambua dada yangu kwa mgongo amekaa anaongea na mume wake ananiangalia ile bustani ni yao kule chini wanazalisha miche lakini hakuna wae mmoja kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho anayefahamu mali dada yangu alipowala watoto sasa nikaona mwangalia na mkazia macho kwa sababu sinaona kama nimeona kitu tofauti sasa nikasimama kwa dakika nyingi sana mpaka ule bwana akaja akaniona akamwambia dada yangu nafikiri yule amesimama pale ni dada yako kwa hiyo naye akaamka polepole akauendea mti akasimama akaniangalia nikajua ni yeye kabisa kwa sasa nikawa nateremka ule mtu kwa, ku, kwa kukimbia sasa shemeji yangu akapanda mbio naye akanidakia pale jua akanambia shemeji utaanguka nikaenda nikawaangalia nikawaambia sitaki maelezo sitaki kujua ni nyie mmetoka wapi wewe unaitwa nani dada yangu akanaitwa akaniambia naitwa Neema Eli John na wewe akanambia naitwa Remia Heli nikamwambia shemeji ni nyie hey, sitaki maelezo Mungu awabariki ninachojua nimewaona Bwana Yesu asifiwe nikatoka pale kama sijitambui nikakimbia mpaka mianzini nikaja nyumbani sijaweza hata kumwambia mtu mpaka sasa kwamba nimeweza kumuona dada yangu akiwa mzima akiwa ana tatizo ninamshukuru Mungu wa madhaba hii jina la Bwana libarikiwe Payeso makofi Bwana Yesu asifiwe. Tunapoanza kipindi chetu sasa tafadhali chukua Biblia yako na Fungue kitabu cha Mathayo sura ya saba na ule mstari wa saba mpaka wa kumi na moja kwa wale wanaoandika ujumbe wetu wa leo ombeni nanyi mtapewa ujumbe wetu wa leo ombeni nanyi mtapewa Mathayo saba mstari wa saba mpaka wa kumi na moja Biblia inaandika inasema hivi Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutae huona. Naye abishae atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema je si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wa mtaf, wa mombao umeona maneno haya yalivyokaa 
Ombeni nanyi tapewa ndio ujumbe wetu wa leo. Mungu anaruhusu watu wake kusogea mbele zake kwa imani ili waeleze wanachokihitaji kwa muumba wao. Na muumba wao anahiti kwenye neno lake kwamba ombeni nanyi mtafanyaje tapewa. Ndiyo. Na kwa sababu neno hili najitosheleza nataka niseme kwa kifupi kuna njia kuu mbili zinaweza zikawepo na zingine lakini ndio maana nasema kuna njia kuu mbili kibiblia ambazo kila atake zifuata lazima Mungu atamjibu maombi yake kuna njia kuu mbili kibiblia ambazo kila atake zifuata lazima Mungu afanyeje amjibu maombi yake ama lazima Mungu atamjibu Unapoangalia neno nasema ombeni nanyi mtapewa. Kila mtu anaweza kaomba na we unaomba. Lakini watu wengi mbona wajapewa? Watu wengi mbona wajajibiwa? Ina maana wanamchukia Mungu. Wangekuwa wanamchukia Mungu asinge muomba. Si ni sawa? Ni sawa si sawa? Wangekuwa mtaki Mungu wasinge msogelea kuomba. Mungu ana kanuni zake, taratibu zake. Hapa jumla kuu imeandikwa ombeni nanyi mtapewa. Lakini sengine anasema kwenye Yakobo 4 asema ninyi amwezi kupata kwa sababu waomba vibaya. Kwa hiyo watu huwa wanaomba lakini hawapati sengine wanaweza kuomba vibaya. Si sawa? Lakini jumla kuu Mungu ameruhusu ombeni nanyi mtapewa. Sasa mimi nakupa njia kuu mbili ili ambapo ukiomba unahakika wa kupewa. Haleluya unahakika wa kujibiwa. Ndiyo. kuna njia kuu ngapi jamani? Mbili. Sema kuna njia kuu mbili. Ambazo nikizifuata na kumuomba Mungu Mungu atanijibu. Njia ya kwanza uombe kwa imani. Waibrania sura ya moja mstari wa sita. Biblia inaandika inasema hivi. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwende haye Mungu lazima aamini ya kwamba ye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wa mtafutao. Umeona hii? Umeona ilivyokaa? Njia ya kwanza nini jamani? Imani. Alafu anasema lakini pasipo imani inawezekana haiwezekani Biblia nasema haiwezekani kumpendeza. Kwa hiyo imani inasababisha Mungu anapoangalia anakufurahia na kukusikia. Unapoomba kwa imani. Na si tu kuomba kwa imani, unaomba kwa imani ukijua anakusikia. Ndio maana anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Wewe unasema inawezekana, alafu unaamini Unaamini sengine huamini sasa anasema haiwezekani kwa maana mtu mtu ni mimi na wewe na wewe si ni mtu mtu amwendeaye Mungu kwa njia gani kwa njia ya maombi ombeni nanyi mtapewa sasa angalia taratibu zake mtu amwendeaye nani Mungu lazima aamini kwamba ye yuko kama hujaamini yuko utakaa hewani lazima kuamini kwamba ye yuko na ukishaamini anasema Huwapa thawabu wa mtafutao au wa muombao huwapa neno lile lile ombeni nanyi mtapewa lazima uamini kwamba ye yupo na huwapa thawabu kwa kumbe Mungu anatoa lakini ana kanuni zake namba moja nakwambia uombe kwa nini jamani kwa imani ukijua Mungu anakusikia kuna watu wanaomba hawajui kama Mungu anawasikia sasa hapo unapoteza muda wewe unaomba sema na mimi tu na mimi tu Tengeneza namna fulani basi nitakaye kuambia baadaye ili basi uone hakika usijitumbukize tu kukimbia mbio wakati hujajiandaa kukimbia mbio utashinda si kama nasema na mtu unaona watu wanakimbia mbio za kilomita tano, za kilomita kumi alafu na wewe unaona kwa sababu wanakimbia naona wana miguu unaingia tu kukimbia 
Unaweza usishinde maana hujajiandaa. Si kwa sababu hujui kukimbia, una, una miguu unaweza ukakimbia, una pumzi unaweza kwenda. Lakini unaweza usishinde kwa sababu hukujiandaa kwenye hizo mbio. Na wale waliojiandaa kama wajiandaa kwa mazoezi vizuri wanaweza wasifike unakuta mshindi anakuwa wa kwanza wa pili wa tatu ndio wanachukuliwa. Kwa hiyo kama hujajua hivi vitu ni fursa yangu ni Mungu amenipa nafasi tujifunze na kukukumbusha mambo machache ukishaelewa yale ukiomba Mungu atakusikia. Usiombe wakati unajua Mungu akusikii au una mashaka kama una mashaka achana hivyo anza kujiandaa. Maana pasipo imani haiwezekani. Haiwezekani mgonjwa kupona. Haiwezekani Mungu kusema. Haiwezekani mtu kufunguliwa pasipo imani. Haiwezekani. Lakini watu wamwendeao Mungu lazima waamini imani. Lazima waamini kwamba ye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafuta. Kwa namba moja lazima imani. Na si tu imani, imani ambayo unamwegemea Mungu. Ndio maana watu wengine wanaamini wanaenda kwa waganga. Naye ni imani. Wengine wanaamini wanawategemea wanadamu. Naye ni imani, lakini kwa Mungu inafeli. Sababu Mungu anasema amelaaniwa mtegemea mwanadamu ambaye ndani ya moyo wake amemwacha Mungu. Shida si kwamba mtu anaweza ka, Mungu akamtumia kama msaada, lakini wewe ndani yako umemwacha nani? Mimi unaponisaidia unaponisaidia jambo fulani ambalo ama unajua alikuwa na shida hiyo ama alikuwa ujui lakini mimi nimeangangana na Mungu unapokuja unasema nataka mimi najisikia nikufanyia jambo fulani sikiliza mimi nitakupenda na kukushukuru lakini kikubwa nitamwangalia Mungu aliyekugusa wewe kuja kunisaidia hiyo ni njia ya kwanza na Mungu hataki usiwe mtu wa mashaka sumu ya imani ni mashaka. Sema sumu ya imani ni mashaka. Hofu. Wasiwasi. Hiyo ndio sumu ya imani. Watu wa mashaka na hofu Mungu hawezi kuwajibu maombi yao. Hata kama unatembea watu wanakuonea huruma jamani. Chama jam Mungu si amone. Ah! Mungu anakanuni otherwise angehamia KCMC. Angehamia Mount Meru. Angehamia Ocean Road angehamia muhumbili kwani hizo ni hospitali zetu ambazo madaktari waliosomea miili yetu wanatusaidia pale tunapopata shida sende sawa angalia hospitali sikina kilio zaidi kuliko kuliko makanisani sende sawa kwani kwa sababu mtu amevunjika mguu amevutwa pale lengo madaktari wamesomea mifupa yetu mili yetu ili kutusaidia kwa unakuta mtu ana kansa unakuta mtu amevunjika kiuno amevunjika mguu kwa hiyo namna kumsaidia kwa utaalamu wanavuta ile mfupa ili uungane amevutiwa amekaa juu alafu amelala kwa mgongo zaidi ya mwezi au miwezi miili hatakiwa geuke jaribu kufikiri huyo mtu ana shida gani unafikia na, ana, ana furaha ukilala tu masaa mawili ama lisali moja ukapitwa ukiamka unaona mwili wako umekufa ganzi si ndio sasa yule amelala mwe, mwezi mzima amenyoshwa tena amevutwa ni mateso au ni furaha? Ni mateso. Kwa hiyo Mungu angehamia huko. Angeacha kanisa, anasema nyinyi kanisa pale mmekuja nyinyi ni wazima wazima. Mi nahamia huko Ocean Road. Mi nahamia huko Muhimbili. Na popote pale. Lakini Mungu anaangalia kanisa na wanaokuja kwa kanisa ndio maana inaitwa nyumba yake. Anaokuja ndani ya kanisa ameweka utaratibu wake kwa njia ya neno lake. Wamwendeao Mungu umekuja kutoka ulikotoka Unamjia Mungu aliyekuumba, aliyekuokoa, ana taratibu zake. Wamwendeao Mungu lazima ni masti, si chaguo. Si pendekezo. Lazima, sema lazima. Kuna chaguo hapo. Ukitaka Mungu akusikie, si chaguo. Wamwendeao Mungu lazima. Biblia yako nami andiko hivyo. Neno lazima ni amri. Kwa maana wengine nasema hii ndio taratibu wangu Mungu. Lazima waamini kwamba mimi nipo. Hujaamini kwamba mimi nipo? Basi utakaa na mateso yako. Basi hutaniona hata kama mimi nimekuumba. Lazima waamini kwamba mimi nipo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafuta. 
Unamtafuta Mungu kwa njia gani? Kwa imani. Kwa imani Yesu alifundisha sema utaweza kuamuru mlima huu ngoko katupo ukatupo kwa imani. Ukijua Mungu yuko pamoja na mimi. Ninaeleweka? Lakini ukisita sita hiyo ndio sumu ya imani. Waebrania 10:38. Sumu ya imani. Ukiingia moyo wa kusita tayari unatolewa nje ya finali, nje ya mashindano. Utakaa kanisani utaomba we hata mpaka kesho watu watagusiwa sema ah jamani mtu fulani Mungu amsaidie. Wa Kwani ana kesho siku kucha na halali, anaomba tu. Anaomba lakini ah tukasema wacha tu ajiburudishe. Lakini pia unaweza ukakesha kwa uongozi wa Mungu na Mungu akao upande wako. Unaweza kaomba hata dakika tano, dakika kumi, lakini kwa imani ukijua Mungu yuko pamoja na wewe na Mungu akakujibu kabisa kuliko ulivyoomba. Akazidisha hata kuliko ulivyoomba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia imani. Si ni sawa? Lakini shetani analeta sumu ya imani hali ya kutokuamini. Waebrania 10:38. Inasemaje Waebrania? Waebrania 10:38 ngapi? Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Yaani Mungu anakuangalia huyu mtu ana haki kwa sababu gani? Una imani juu yake. Mungu ndo anaambia huyu ni mwenye haki wangu. Ukisikia Mungu anasema huyu ni mwenye haki wangu. Kanisa lina haki yangu maana yake una imani juu yake. Ndio maana anasema hivi. Lakini mwenye haki wangu sio wa shetani, mwenye haki wangu Mungu anasema ataishi kwa nini? Kwa imani. Naye akisita sita roho yangu haina nini furaha naye unaona hiyo ndio sumu akisita sita manake akiingiwa na hofu ana wasiwasi ana mashaka Mungu anasema sina furaha naye kwa hiyo wekesha hapo endelea na mashaka yako anakuacha kwa nini Mungu ameweka hivi hata mimi sijui lakini akisita sita sina furaha naye kitu cha kwanza kinachokuamshaga watu wengi anakwenda kanisa anasema hapa ni Mungu au Freemason hapa? Hivi kweli hawa watu? Ni Mungu kweli? Hivi amepona kweli au ametengenezwa? Eh? Sio kwamba kuna eh? Eh? Yaani hapo utakesha mwaka mzima. <laughs> Hata kama Mungu anatokezea hapo, ha- hawezi kukusaidia. Sana sana akiamua kukusaidia, atatumia mtumishi wake ata- utasikia na kukemea kupitia neno lake. Siku za nyuma kati tunajifunza mambo haya nilisemaga mpaka juzi juzi tu nimeacha kusema nikakwambia kama ukienda kwenye madhabahu yoyote maana Mungu ameenea pote kupitia watumishi wake kuna watumishi wa kweli na hata wale wa kweli viwango nayo vinatofautiana kutokana na aliitiwa nini kumbuka hiyo usije ukasema hapa hamna Mungu sijini ah wewe si hukumu usije ukahukumiwa mimi nataka nikufundishe njia nzuri uishi kwa amani dunia hii. Umeelewa? Eh, eh, mtu anaweza kuambia unatoka huko na kuja huko hakuna Mungu huko. Mwambie Mungu yupo. Ila kila mtu ameitwa kwa namna yake. Acha wachache ambao wameharibu ama adui wamewaandaa kuzimu kwa ajili ya kuja kuharibu mwili wa Kristo. Hao wapo. Watendakazi wa shetani nao wapo. Lakini pia sema utawatambua kwa matunda yao, tabia zao, mwenendo wao, unadhihirisha wito walioitiwa na Mungu wali hai ama na shetani kazi yao utawajua tu sawa sawa Biblia wao wakiona mtu wao wanaona mafanikio hawaoni Mungu ndani ya mtu anataka nini wao wakimuona mtu wanataka pesa huwezi kumuona mtumishi mpaka utoe pesa sasa kama Mungu anahongwa na pesa basi usihangaike huyo sio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo huyo ni Mungu wa dunia hii ambao kazi yake ni kuiba kuchinja na kuharibu kwa ukiona huduma yote namna hiyo ujue anatanguliza pesa ndiyo kutana naye basi umeshaelewa kazi yake ya shetani kuiba anakuambia leta ndio ni kuhudumia unatofautiana na mganga wa kienyeji anakuambia tupa hapa kwanza ndio ni kuague asikiae na fahamu lakini hiyo roho Tanzania inaondoka kabisa na wanaobaki nayo itakuwa aibu inakuwa aibu ni kama vile nilivyotangaza wakati wa corona ndio utarudia zile CD utaelewa nchi inakwenda wapi maana wakati tunafundisha watu wanaweza kafikiri mtu akaje lakini sikiliza Mungu alikuwa ananieleza kipindicho akanambia ameifanya Tanzania kuwa lulu Afrika 
na nilitangaza tena hata wakati ule tunaharibu roho ya corona tunaharibu roho ya Freemason unakumbuka na vita vikainuka mpaka ma Freemason wanakuja kibinadamu kabisa wananitafuta hapa hasa wanafikiri ukiitwa ni kitu rais tu unaombea unawekea watu viki, mikono kichwani tu ah, ni zaidi ya hapo Mungu alisema neno hakuna kitu kilichopinga Mungu akiwa pande wangu nikisema neno lazima yanatimia Mnaelewa kitu nasema? Na nilisema kipindi hicho. Nikasema nchi hii utaona vitu vingine vitapita ambapo akili yako hutaamini. Nikakwambia awaye yote ambaye anapenda ushirikina, anapenda nguvu za giza, anapenda maagenti, anapenda uta... nikamwambia utawala wa sasa wa Tanzania umebadilika. Mungu ndiyo ameijilia Tanzania. Kwa mtu yote mshirikina, mtu yote mungajisha kuzimu watapukutika, hawatafanikiwa. Haiwezekani. Hai, hai, Sasa ndio Mungu wewe unaweza kuongea kisiasa unavyotaka. Mimi sio mwanasiasa. Nilishatangaza haya mambo nyuma. Sasa nataka nikwambie itaogopwa kila mahali maana Mungu amekuepo Tanzania. Na siku ile nikasema aliyoyapanga hakuna mtu atabatilisha. Hakuna mtu atabatilisha rafiki. Hii nchi imekwenda sehemu nyingine. Tubadilisha mawazo kitu kingine kila mtu anayeinuka kinyume ambaye yuko kinyume haendi na mpango wa Mungu ni aibu ni mapigo Sasa nitakachoongezea ni kitu kimoja tu Inchi sasa hii inchi sasa tayari uchaguzi umeisha si ndio Lakini ndani ya hao walioshinda walio wengi ndani yao wale walioacho wengine walikuwa wa kwanza wengine wa pili ndani yao wana wana, wana uchungu malipizi Tutaharibu yoro ya malipizi Isiwaharibu hao ambao walitangulizwa huko. Haleluya. Na wasijaribu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe bwana. Namba mbili. Uende mbele za Mungu ukiwa na moyo safi. Namba mbili, moyo safi. Sio mambo mazito, moyo safi. Uende mbele za Mungu ukiwa na moyo Cha kwanza nini ni imani. Cha pili moyo safi. Kitabu cha Mathayo sura ya tano, mstari wa nane. Mathayo sura ya tano, mstari wa nane. Biblia nasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamona nani? Mungu. Maana wengine usiwe mtu wa kujichanganya maisha yako ya kiroho na ya kibinadamu. Kama ni mtu wa kujichanganya Maisha yako kiroho na kibinadamu hata kama ukiwa na imani Mungu hawezi kukujibu maana moyo wako sio safi. Heri wenye moyo safi maana hao watamuona nani? Watamuona Mungu. Mungu ameweka taratibu zake. Alafu anasema hapa bila kujali maana watu wengine wanachanganyanga wanachanganya na karama na vipawa. Ah. Asema huyu Mungu anatokea sababu ana kipawa fulani. Swala la Mungu na mtoto wake na mtu wake linahitaji imani na moyo safi. Heri wenye moyo safi. Kwa nini? Mungu yeye ni safi. Mungu ni mtakatifu. Utakatifu ni safi. Ni chombo safi, si ndio? Heri wenye moyo safi maana hao watamuona nani? Eh. Bila kujali umetokea mlango wa dini gani? Bila kujali ume, umekaa kwenye imani muda gani? Mwenye moyo safi. Watamuona nani? Kwa na mengine Mungu atajifunua kwao. Si ni sawa watu wa Mungu? Eh. Hey, ongezea na Zaburi 24. Maana nakaribia na mwisho. Nataka tu nikuwekee vitu vya msingi. 24 Mstari wa 4 na wa 5. Nasemaje? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Soma pamoja watu wa Mungu maana wewe ni kanisa la Yesu. Mtu aliye na mkono safi na moyo mweupe. Asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Wala hakuwapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana. Na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Umeona maneno haya? Hapa haijalishi cheo cha mtu. Hajalishi ngazi ambayo ungeongelea kidini ungesema huyu ni mzee wa kanisa, huyu ni mchungaji, huyu ni paroko, huyu labda hivi. Ah, 
haiongezei haionyeshi cheo cha mtu inaonyesha kama una wokovu una ushirika na Mungu moja unapomwendea Mungu humwendii kwa sababu uliokoka jana na juzi una miaka mitano kwa hiyo unaenda kwa uzoefu kwa kuwa mimi nimeokoka naenda kwa uzoefu hapana bila sema wamwendeao Mungu lazima waamini kwamba yuko kwa hiyo kila siku lazima imani yako imwegemee nani Mungu namba mbili, nasema lazima uwe moyo wako safi kiroho na kimwili maisha yako yawe safi heri wenye moyo safi alafu Mungu anaweka kabisa watamuona Mungu Alafu Zaburi hapa anaweka anasemaje msari wa mtu alia na mikono safi maana yake utendaji wake na moyo mweupe tena hapa sio safi kuongezewa kabisa kaandikwa na nini mweupe asiyeinua nafsi yake kwa ubatili so, unaelewa hapa sio mtu wa kujichanganya sio mtu wa kusingizia sio mtu unajua unaweza ukawa na mtu unamchekea hapa mdomoni lakini huku na ubatili huko na chuki anasema huyu naye. Eh. Mimi nilikuwa namchekea tu mradi apite. Wewe ni batili, wewe una hila. Sasa namna hiyo hata ukiomba, wewe kesha hapo. Sana sana shetani atakuja. Wewe unajua unaga unaomba ukilala ndio mapepo yanakuja. Yanakunyonga paka wasema nililala ya nini? Ningejua nisinge lala. <laughs> yanakuja tena tena yale yanakukandamiza. Huko Ajalishi wewe ni mkubwa kama mimi. Ni mdogo kama nani? Ni nani? Majini yale hayanaga adabu. Yana kukandamiza hapo huko. Tena na kukandamiza hapa kifuani ili usiseme kwa jina la Yesu. <laughs> okay. Ukitoka huko kama ilikuwa kuna baridi, unatupa blanketi maana unatoka kwa jasho. Kama uko karibu na tochi unawasha tochi. <laughs> kama uko karibu na taa unawasha taa yako. Unatatemeka namna hii. Unaona kama yako hapa, yako hapa. Kwa nini? Ya mkini huna moyo safi. Unamwomba Mungu kama liturugia. Baba yetu liyejuu mbinguni jina lako litukuzwe wa falme wako uje mapenzi yako yafanyike bwana. Kama anavyofanyika mbio yafanyike no. Utusamee zambi zangu na sisi kama tunavyowasamea hujawahi kusamea hata moja. Utupe mkate wetu kama na sisi wewe wewe. Kwa sema si umeletea turugia eh. <laughs> Wangapi wameelewa kitu tunajifunza? Imani plus moyo safi. Moyo sio inuka kwa ubatili. Mungu anapendezwa na watu wa namna hiyo. Amina. Ndio. Mm. Utendaji wako, mwenendo wako, kiroho na kimwili uwe safi. Ushuhuda wako uwe safi. Hata kama unafika wakati watu hawakuelewi hapa na pale, wewe usitafutage kibinadamu watu wa kuelewe. Mungu ndiyo atakutambulisha baadaye kwa watu. Wewe mpendeze yeye. Wewe tembea naye. Wakati wanakungonga, wewe wa nene mema. Wakati wanakusema vibaya na vikao vyao, wewe wasalimie wapite. Wakiwa na shida wewe wasaidie. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula ale akiwa na kiu mpe maji ya kunywa unapofanya namna unatengeneza daraja lako la kiroho la uhusiano wako wa kiroho baada ya muda Mungu anaingilia ilo vita anaanza kuwafinya wenyewe anawafinya na wafinya Haleluya Alafu unapewa thawabu unapewa thawabu unapewa majibu yako Wangapi wameelewa Wangapi wameelewa watu wa Mungu Ndiyo kwa hiyo mtu wa sifa hizo unapomwomba Mungu Mungu hushuka na kumpa mtu yale majibu yake tena na zaidi ya yale ambayo hajaomba so najua Mungu akifurahi anakupa taz... na... paka unashangaza hata hili mimi sijaomba jamaa hiyo ni Mungu tu so unaona guy anajibu kuliko yale tuombayo kuliko yale tuwazayo si anasema hivyo ndio na mtu wa namna hiyo biblia inamthibitisha katika zaburi sura ya nne, msari wa tatu. asema bali jueni bwana amejiteulia mtaua aombapo nitamsikia ghafla unakuwa mtaua wa mungu mtaua ni mtakatifu mcha mungu bali jueni bwana amejiteulia mtaua aombapo nitamsikia sasa kama mungu anakusikia si atakujibu ndio maana anasema ombeni nanyi 
tapewa wangapi wameelewa mpaka hapo ndio maana kama ulijichanganya kuna mambo makuu matatu kama haya niliyofundisha uliona uliyakosea nitafanyaje nirudi kwenye laini nirudi kwenye njia ambao Mungu anaiangalia kibibilia ama anaangalia kwa neno lake siku zote ukiona umetoka ndani ya njia ama nje ya njia usiwe mtu wa kujitetea kibinadamu ukiona umetoka nje ya njia usijitetea kinini kibinadamu au usijihesabie haki kwa kusoma maandiko ama kwa kushika maandiko kumbuka maandiko haya ya biblia kama Mungu hajakupa hayo ni maandiko unaweza kayachoma na moto na kesho kaenda kununua ingine. ndio maana watu waliopinga wapinga Kristo watu wengi waliinuka walichomaga biblia wakafikiri ndio wanamaliza Kristo wakakuta zinasambazwa zingine ni sawa si sawa maana hujamchoma Mungu wangapi wananielewa sikiliza watu wengi badala kunyoka kwenye mambo fulani wao wanajihesabia haki kwenye maandiko si hata maandiko yamesema hata biblia imesema biblia sema maandiko yanaua lakini roho anahuisha anakuwaje roho anahuisha sikiliza ninapofundisha sasa sikiliza hata kama nasoma hayo maandiko lakini ni neno la Mungu maana nilipewa sasa kwa kuwa nimepewa sasa ni pumzi ya Mungu sasa Mungu ananena sasa na Mungu atathibitisha sasa kwa sababu neno lake lilotoka kwake sasa haleluya umeelewa hiyo ndiyo tofauti lakini nikifundisha maandiko haya maandiko ni theology ni elimu ya kibibilia ni elimu ya Kikristo unaweza ukasoma na historia yake na ilianza lini na kuwa ni historia haimaanishi Mungu atatokezea hata kama ni ya kwake lakini neno likija kutoka kwa Mungu ukisoma ukitaka kuelewa tofauti ya vitivi nenda soma akina nabii Yeremia akina Isaya akina Ezekia akina Habakuki akina Yeremia akina Hagai Mwanaomba anasikia anasema neno la Mungu likanijilia kusema. Kumbuka kulikuwa na vitabu vitano vya Torati. Sijui kama anasema na mtu. Nataka kukupanua wele wako uelewe. Kuna vitu hivi vi, tofauti na shetani amewasababishaga watu waone wa, basione tofauti. Wao wakiona tu ma, maandiko yanafunguliwa wanafikiri ni Mungu tu. Ha? Ndio yameandikwa ya Mungu lakini Mungu hayuko. Sijui kama unanielewa. Mimi nikiondoka hapa mtu yote asimame hapa alafu mimi nimeenda nyumbani nasema jamani huyu si ndio sumbe hapa sumbe alikuwa anasema hapa nani anakataa juu ya sumbe nani anakataa hapa sumbe yuko hapa mtu mwenye akili timamu asema wewe unaiga sumbe hayupo alikuwa ameshaondoka hayupo na kama amesimama watu wasema huyo ndio sumbe huyo ndio sumbe na Mungu akitokezea watu wasema huyu ndio Mungu <laughs> huyu ndio Mungu aliyokuwa anasema ndio huyu ndio huyu sio kama wanaelewa kitu nasema sema amina Yeremia anasema na kitabu cha ufunuo wa Yohana Funuo Yohana anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Ala Bwana kamjilia akaanza kusema naye. Yeremia anasema neno la Bwana likanijilia kusema. Anaposema neno la Bwana kunijilia kusema mkononi mwake alikuwa na vitabu vitano vya Torati. Aliyoviandika Musa. Ni sawa si sawa? Musa aliandika vitabu vitano vya Torati. Cha kwanza kinaitwaje? Mwanzo. Cha pili kutoka. Cha tatu hesabu. Cha nne walawi. Cha tano kumbukumbu la Torati. Ndio vinaitwa vitabu vitano vya Musa. Kitabu cha Torati alikuwa nacho. Lakini kwa nini aseme neno la Bwana likanijia kusema? Nataka nikusaidie kidogo. Ndiyo maana kitabu cha Warumi sura ya kumi, msari wa kumi na saba. anasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja huja kwa neno la Kristo sometime halikuepo lakini sasa mtu huyu ananena kitu ambacho sasa kimemjia unanielewa kinasema imani chanzo chake imani ya kimungu chanzo chake ni kusikia na kusikia huja huja kwa neno la Kristo Nina Biblia lakini napomba Mungu analeta neno fresh kutoka mbinguni ambalo analiweka ndani yangu anambia mwanangu sema unaposema inakuwa sio wewe sumbe ni Mungu ndani ya sumbe akisema na watu wake 
hujasoma hata injili za Yohana Luka Marko Matayo ikafika siku Yesu akazaliwa aliyetabiriwa na kina Isaya miaka imeenda ikafika siku Yesu akazaliwa ikafika siku akawa mtu mzima kibinadamu ikafika siku akaingia ndani ya sinagogi alipoingia akamwomba mtumishi wake kitabu alafu akafungua pale ilipoandikwa roho wa bwana yuju yangu maana amenitia mafuta kwa ubiri maskini habari njema amenituma kuwafungua waliofungwa na mwaka wa bwana waliokubalika anasema alafu anasema haya yametimia kwenu sasa maana yake anayesema ndio saa hiyo aliyotabiriwa yanatokea sema amina haleluya sijui kama umeelewa kitu nasema umeelewa wana wa Mungu maana yake yalishatabiriwa lakini ilikuwa hayajatimia kwa sababu saa yake ilikuwa ijafika ilipofika saa akayanuku yale yaliyosemwa pap saa ile angalia kuna watu walikuwa wamepoza kaluni alikuwa watu hawezi kunyosha mkono wake kuna watu walikuwa na mapepo akawa anafungua watu kwa nini alisema saa ndio hii imefika kama una neno kutoka kwa Mungu wewe hubiri theolojia yako hubiri jenga dini yako na unajua dini kijengwa ni tofauti na wokovu dini kijengwa mzee iwa ina jihami ndio maana wapigania dini wapo waliuna wazo kaua mtu kwa ajili ya dini hiyo ni dini na ina mfumo wake unaweza wanamtaja Mungu lakini Mungu hayuko lakini wokovu nayo na mfumo wake wokovu namtaka Mungu aseme akisema alafu nampa nafasi yeye anasema kupitia mwanadamu anaposema kupitia mwanadamu kwa sababu mmoja sio mwanadamu yule ndio anasema Mungu afuate ah Mungu anaanza kwanza kuleta neno lake ndani ya mwanadamu analeta ufahamu wake ndani ya mwanadamu anamruhusu chakufanya ndani ya mwanadamu akishamruhusu wakati mimi nasema namna hiyo ni Mungu anasema ndani ya wanadamu ndio maana unaona roho yako Mungu anaongea nayo namna ya kumpata sasa unajua umekuja hakika moyo wako namtaka katika roho na kweli haufanyi ajizi na Mungu ndiye anakufundisha njia ya kumkaribia ili usione Mungu wetu yuko mbali kama mtu mmoja anasema labda yuko milimani mpaka tukamtafute labda asijua amelala ah Mungu wetu yu karibu na sisi Bwana madam neno lake limeshashuka sema amina sasa kama umevuruga njia zako kuna mambo matatu namba moja sema namba moja toba sema toba kama ulijichanganya lazima utubu mwambie Mungu nilikosea njia nikawa nafikiri ni imani tu kumbe lakini kwa kweli ilikuwa nimejaa mashaka mm, naomba baba nisamehe ni toba toba usionee aibu toba toba ndio namletaga Mungu watu wengi wameonea aibu toba unapotubu kutoka moyoni Mungu anakusamehe kabisa alafu anasahau kama vile ulikosea jana Amina. Lakini sio ile toba ya mazoea kila siku toba. Ah, toba na kusimama. Amina. Namba mbili Sangine wanakaa vizuri kwenye toba lakini ulikuwa unajichanganya moyo wako, lazima ujitakase. Sema kujitakasa. Kujitakasa ni kama mtu ambao usumbe hapa anahubiri, anafundisha, unaona jasho linanitoka. Jasho anaponitoka, mwili huu na vinyweleo. Kwa hiyo utachafuka, mwili ukichafuka, sikiliza, siwezi kutupa mwili wangu. Nikienda nyumbani naingia bafuni na oga natumia sabuni naye taka alafu najipaka mafuta mwili wangu narudi kuwa fresh kwa hiyo moyo wako kiharibikiwa unajitakasa unapojitakasa unarudi kuwa safi unapokuwa safi mbele za Mungu unapoomba Mungu anakusikia maombi yako haleluya sema amina kama unanielewa alafu baada la tatu ndipo unakuwa na imani ya kupokea imani ni chombo cha kupokea wangapi wamenielewa wangapi wamenielewa ndio na ukifanya hivyo utauona uweza wa Bwana sasa unapofanya hayo utauona uweza wa Bwana sasa namalizia na andiko la Luka tano. Luka tano sasa watu wa Mungu mstari wa 17 Luka tano mstari wa 17 alafu tasoma 15 na 26 kama wamefika waseme amina Luka sura ya tano mstari wa 17 Ikawa siku zile mmoja wapo alikuwa akifundisha na mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Wayahudi na Yerusalemu 
Na uweza wa Bwana, sema na uweza wa Bwana ulikuwepo apate kuponya. Sema amina. Uweza wa Bwana uko mahali hapa apate kuponya. Ukiamini haya nilio kutengenezea mwanzo kwa neema ya Mungu ili uweze kujikagua kama waliharibu tubu na kama moyo wako lingiwa na mashaka na kila kitu sikiliza ni kujitakasa maana Mungu ni mtakatifu aliwaambia wana Israeli chini ya uongozi wa Musa waambie wana Israeli wanataka kuniona mimi wajitakase siku tatu kisha walete hapa na mimi nitaonekana walipojitakasa siku ya tatu walipopandishwa mlimani walikutana na Mungu hawajakutana na wewe jitakase leo kutana na Bwana haleluya haleluya watu wa Mungu Tuko tayari? Na shida moja wanadamu wanaonaga aibu ya toba. Shida moja ni kwa sababu adui tu anawaonyesha kwamba wataonekana wewe sasa sio wa kiroho. Adui analetaga ubinadamu ndani ya moyo wa mtu. Mungu ni mkuu kuliko ubinadamu wetu. Tunaponyenyekea Mungu anafurahi sana. Lakini tunapokuwa washupavu na kujiona kama tuko sawa na kuaga shukizo sana mbele za Mungu. Wewe ambaye hujaokoka ya mkini unaenda kanisani lakini kwa kweli Yesu hajawa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ni vizuri ukatubu kaokoka. Usione aibu. Atakaye muonea aibu mwana wa damu na atamuonea aibu mbele za baba. Kwa hiyo kama hujaokoka njoo uje uokoke hapa. Amua. Na kama uliokoka basi ukachanganywa, ukarudi nyuma njoo uokoke tena. Sione aibu. Na kama basi umeokoka na umesimama vizuri lakini kila wakati moyo wako hujatulia, jitakase. Jitakase. Unaweza kainamisha kichwa chako, ukajitakasa. Kainua mikono yako, kaambia Mungu na jitakasa ndio maana mtu anaendaga kuoga peke yake mtu anavua nguo zake anaweza kazifua peke yake maana yake ziwe safi na wewe unapojitakasa ni kukiri kwamba bwana anajitakasa ni ruhusu bwana anajitakasa kwa neno lako na kwa damu yako ili uwe safi kwa kuwa we ni safi wewe ni mtakatifu ndipo sasa tutapokuwa tunaomba imani yako itakuwa imeinuka na kuna watu wengi wanakuja wanamtaka Mungu lakini wanalana. Kuna lana zenye halali. Ya mkini wazazi wako walifanya dhambi. Lana iko inawafuata. Sasa dawa yake ni toba. Na Mungu ni mwenye haki. Ukitaka Mungu mwenye haki ndio maana mashtaka yote shetani anayapeleka mbele za Mungu usiku na mchana anawashtaki ndugu usiku na mchana kwa sababu akijua wakati wake ni mchache tu Shetani alishahukumiwa hawezi kusamewa lakini yeye ni mshtaki wa ndugu Bibi nasema Wako watu ambao wanakuja mahali hapa wanalana ambao lana hiyo imewapiga ino halani Kwa sababu ya mkini ya maovu walioyafanya baba zao Kwa hiyo lana ino halani ya mkini sangine ni wagonjwa, wana mateso, wanamtaka Mungu. Na wanaona uponyaji ya ushuki kwao. Wana halali fulani walana kutoka kwa wazazi wao. Taanza na toba. Na mimi nitakufungua fahamu zako. Ili Mungu azirudie. Ili zimgeukie Mungu. Ndipo atakuwa nyepesi sana kazi ya Mungu kwako kukusaidia. Kama hujaokoka kama umechanganya maisha njoo okoka. Na kama unaona kuna vita vilitoka moyo wako una amani jitakase. Ukiwa umekaa kwenye viti. Lakini swala la toba ni swala la kutengeneza. Unaweza kaja mbele. Fanya kwa unyenyekevu. Kila ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunapokwenda kwa moyo wa toba tukijua Mungu ndiye muumba wetu. Chanzo cha sisi kuwepo duniani yeye Mungu. Na ndiye Mungu huyu aliyemtoa Yesu Kristo kutoka mbinguni kuvaa mwili wa kibinadamu kwa ajili ya dhambi zetu. 
Kwa hiyo Biblia inasema tunapoziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata kutusamehe. Saa ya kuungama dhambi usijihesabia haki. Usiangalie umbrella ya dini yako. Angalia moyo wako na yeye aliyekuumba. Ushirika wako na yeye. Sema maneno haya kwa kumaanisha kutoka ndani ya roho yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa kunisikia. Maana umenipa neno kwa wakati. Na nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Uso wako umekuwa mbali nami. Kwa sababu wewe ni mtakatifu. Na umesema heri mwenye moyo safi. Hivyo Bwana nasogea mbele zako. Ninatubu dhambi zangu. Naziungama dhambi zangu. Nazo zijua na nisizo zijua. Lengo ili niwe na ushirika na wewe. Mana dhambi na niweka mbali na wewe. Dhambi na mtenga mwanadamu na wewe Mungu. Naomba sasa. Natubu dhambi zangu zote. Naomba unisamehe. Na ulifute jina langu Bwana. Katika kitabu cha hukumu. Na uliandike jina langu Yesu. Katika kitabu cha uzima. Na kutoka sasa. Na kukataa shetani. Baba wa dhambi. Mwanzo wa dhambi. Wewe ndio unayekosesha maisha yangu. Kutoka sasa. Ondoka kwenye maisha yangu. Yesu Kristo. Nitakase Bwana. Ni oshe upya Bwana. Ni fae mbele zako Bwana. Niwe mali yako Bwana. Na ulifute jina langu. Katika kitabu cha hukumu. Asante Bwana. Kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante Bwana. Kwa kuniokoa. Nimeokoka sasa. Katika jina la Yesu. Amen. Baba katika jina la Yesu. Umesema katika neno lako. Heri mwenye dhambi moja anapotubu kuliko watu tisini na kenda ambao wana haja ya kutubu. Watu wengi wamejia sabia haki wakaacha kuanguka mbele zako na toba. Lakini Bwana wao aliangalia neno lako. Angalia hawa watoto wako. Ni zaidi ya mtu mmoja Bwana. Hivyo najua saa hii kuna furaha mbinguni kwa wenye dhambi wanapotubu. Naomba kutoka sasa wawe mali yako. Na watakasa fahamu zao Mungu zilizovurugwa na adui kwa namna moja au nyingine. Na wainua mbele za uso wako naomba damu yako iliyomwagika msalabani. Miaka elfu mbili na iliyopita. Maana umesema kwenye neno lako damu ni uhai. Uhai wako iliyomwagika Bwana. Naomba utakase fahamu za watoto wako. Wasafishe kabisa baba ili baba usiwahesabie hukumu tena. Neema yako ikawe pamoja nao. Na msete adui shetani awe mbali na maisha yao. Asante Bwana kwa sababu wamejikabidhi kwako. Nami na wainua na wakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu wali hai. Mpe Yesu makofi. Wewe uliokuja ni mgonjwa. Na wakati mwingine una mateso. Nataka niombe ukiwa umeketi hapo. Maana uweza wa Bwana uko hapo. Hili ni kanisa lake, uweza wake uko pale. Wakati mwingi mwingi wanafanya namna hiyo ili apate utukufu. Sijua kasema ni mikono yangu. Unajua Bwana wa kanisa yuko hapa. Kuna watu ni wagonjwa, wengine wana visasi. Naona baadhi ya watu wamekuja ni wana shida lakini wana wana shauku ya kumtaka Mungu. Lakini nyuma yake naona visasi. Visasi likotoka. Na wengine wanampenda Mungu naona wame 
naona visiki kila ukienda hatua una kama unajikwa visiki vitu vigumu na kutana navyo kuna watu wametengenezwa hivi kwenye ulimwengu wa roho naona kila wakati wanajikwa na naona wengine wanapita mahali ambapo ni kama wanagonga mwamba pagumu na Mungu ananiruhusu ni msii yeye aweze kushuka kwa ajili yako kwa hiyo ulia mgonjwa Mungu yuko hapo nguvu yake ni kubwa kuliko anavyofikiri uweza wake uwezi kuelezea kibinadamu kwa mdomo wangu wa damu na nyama huu napewa kusema kwa sehemu ndogo tu uweza wake ni mkuu sana nguvu zake uwezi kuzilinganisha na kitu chochote yeye ni nguvu ya ajabu kama unaona jua ili asilimia kubwa karibu nusu ya dunia linaangaza na Mungu ameliumba nguvu yake ikoje uweza wake ni waajabu sana atakuponya hapo ulipo atanyosha mifupa yako hapo ulipo baba katika jina la Yesu Nina kushukuru Bwana kwa sababu fadhili zako ni za milele. Nina kuinua Mungu maana we ni Mungu mkuu sana. Na kanisa ni mali yako. Umewaleta wahitaji wengi sana Bwana wakikutaka wewe katika roho na kweli. Lakini baba angalia nguvu iliyo kam ya magonjwa juu yao. Katika jina la Yesu Kristo Mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa na kuwatenga na magonjwa. Waliorarudiwa nafsi zao na kukatishwa tamaa. Katika jina la Yesu Kristo waliotenganishwa na afya zao. Nangua nguvu ya magonjwa katika jina la Yesu. Nangua nguvu ya mateso katika jina la Yesu. Roho ya kisasi kwenye vizazi ulikotoka. Roho ya kisasi inadai kwamba ino halali kwenu na kutenga na roho ya kisasi roho ya kisasi ondoka kwa watu hawa roho ya kisasi kwenye vizazi walikotoka na ngoa hiyo roho ya kisasi ngoka roho ya kisasi ngoka roho ya magonjwa ngoka roho ya mateso mateso ya kujikoa mateso ya kumizwa moyo mateso ya kutengwa mateso ya wachawi mateso ya makaburini ngoka chilia watu hawa ngoka chilia wana wa Mungu wali hai mateso walionenewa wakiwa wadogo mateso kwenye miili yao mateso kwenye fahamu zao mateso kwenye njia zao mateso kwenye viungo vyao ngoka roho ya mateso Mungu amekukataa mateso get out Roho ya mateso inayokuja kwenye anga lako. Roho ya mateso, mateso ya vizazi, kisasi cha vizazi, kisasi cha mauti, kisasi cha magonjwa. Ngoka roho ya kisasi. Ngoka roho ya magonjwa. Ngoka roho ya giza. Ngoka juu ya mwili huu. Majini. Roho ya majini. Majini unatembea usiku na mchana na soma na majini majini roho ya majini kutoka kuzimu unatembea na kushika fahamu za watu get out ngoka Mungu amekukataa ngoka Mungu amekukataa roho ya majini unaenea na mauti Unana na ajali ngoka Mungu amekukataa maana kuna lisilowezekana kwake aaminie kwa jina la Yesu shetani watu hao wamemwamini Yesu aliye hai aliye kunyang'anya funguo za mauti na kuzimu hivyo una mamlaka kukamatia nafsi zao una mamlaka kukamatia afya zao achilia afya zao achilia miji yao Achilia usao wao. Ngoka juu ya maisha yao. Mungu mwenye enzi, baba wa utukufu, 
Wewe walie juu ya makerubi, wewe walie juu ya maserafi, wewe walie juu ya wazee 24 na wanyohai wanne. Bwana angalia kanisa lililofia duniani. Angalia kanisa lako linakopita. Angalia watoto wako wanakopita. Angalia mateso wanaojikoa nayo. Angalia magumu waliowekewa mbele yao. Mungu mwenye nguvu. Ninakusihi Bwana, ulie hai milele hata milele. Upite na uweza wako. Wokoe watoto wako. Wainue Bwana, wainue walio kandamizwa, wasaidie walio kuzuiliwa. Njia zao, waokoe Bwana. Jesus. Jesus. Wenye hila walikuambatana na wewe, wenye hila walipoambatana na wewe, wakakutesa raya mateso. Raya mateso. Raya mateso. Ngoka juu ya watu hawa, ngoka juu ya kanisa la Yesu, ngoka juu ya mili yao, ngoka na kutenga na mateso. Wamekutupia balaa. Wamekurushia balaa. Balaa ni roho ya mateso. Wamekurushia mikosi. Uwe mtu wa balaa. Kwa jina la Yesu Kristo, balaa ya mauti. Balaa ya kuneno maneno mapaya. Ngoka kwa jina la Yesu. Out. Naamuru usima kwenye kiungo chako. Kila kiungo kilioumizwa, kila kiungo kilichokataa kukaa sawa kwenye damu, pressure, kisukari, get out. Toweka kwenye miili hii. Mateso sugu. Shika kifua chako wewe mwenye mateso sugu shida zisizo isha shida zisizo isha ikimalizika hii inaanza moja ikimalizika hii inaanza lingine kubwa kuliko hii hayo ni mateso sugu umeachiliwa mateso sugu alafu naona jabali kubwa ili angalau kila wakati ni kama unajigonga hapo mambo magumu raya mambo magumu uliyowekewa mbele yako umenenewa mambo magumu na wamesema hautatoka hapo Mungu anakutoa kwa jina la Yesu Mungu anakutoa kwa jina la Yesu umenenewa magumu kwenye uzao wako umenenewa magumu kwenye ndoa yako naka mambo magumu get out kuna mtu amewekewa kama jiwe kila wakati ni kama ukitaka kuomba ni kama unapapasa Kwe, u, ukianza kuomba ni kama network zinapotea ha, haujielewi na no, no, unampenda Mungu lakini hujua anzie wapi alafu unajiuliza swali mtumishi wa Mungu umetuongoza sala ya toba na nataka breakthrough nataka kuona ule wepesi wa ndani lakini ni kama nimezingirwa na kitu cheusi majini saba Majini saba uliapishwa ya kisasi ulikotoka Karaut Chelea wa moyo Achelea wa mwili wa damu na nyama Achelea damu yake Achelea nyama zake Achelea kizazi chake Pressure 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 uliapishwa kwamba utatoka na kungoa roho ya kupresha. Ngo karo ya presha. Ngo karo ya presha. Ngo karo ya kisukari. Ngo karo ya mauti. Get out. Kuna watu wana mizigo yao. Kuna watu wana mahitaji yao e Bwana. Na kuita ushuke Bwana. Ukutane na mahitaji yao. Uwape majibu yao e Bwana. Maana wengine wanakosa hata nauli ya kuja. Wakijua baba wangekuja watakutana na wewe, lakini baba anafanya njia kwa ajili yao. Wape neema yako Bwana. Kutana na mahitaji yao. Kutana na mahitaji yao. Kutana na shida zao. Kutana na mateso yao. Mateso kwenye maisha yao. Mateso ya familia zao. Mateso ya uchumi wao. Mateso ya njia zao. Mateso ya kazi zao. Mateso ya watoto wao. Mateso ya miili yao. Baba kutana nayo. Baba waguse waponye. Baba uinuka juu yao. 
mateso yanaondoka mambo sugu yanaondoka hautajikoa tena kwa jina la Yesu hawatakukamata tena Jesus Jesus nafungua mwili wako natakasa damu yako iliyochafuka natakasa damu yako iliyochafuka natakasa damu yako iliyochafuka natakasa damu yako iliyochafuka kisukari pressure kwa jina la Yesu Kristo na ifuta kwa jina la Yesu mateso kwenye viungo mateso kwenye mwili na achilia uzima katika jina la Yesu Sante Bwana Sante yes. Sante kwa kuwa nafungua zao watu wako Bwana. Nafungua zao watu wako Bwana. Wale ambao hawakuwa na uzao. Mungu nafungua maana ni saa yako. Saa ya Mungu kujitukuza we mwanavuka Jordan juu ya uzao wako ni sasa. Sasa. Sasa Kama ulivyoshika kifua chako ndio mateso hayaondoka na uzao wako nakuja na baraka zako zinakuja na mateso kwenye mwili wako yanaondoka naona muujiza watu wakifunguka naona migongo yao kiachia naona viungo vyao vikiachia katika jina la Yesu Kristo Jesus Peso makofi. Yesu ni mponyaji. Haleluya. Na nataka kusema wale ambao walisubiri uzao muda mrefu, Mungu ananiambia ni sasa. Na hasa wanaovuka yoda ni watakuwa heri ni sasa. Taona baada ya muda watu wanakuwa na ujauzito walio kaa muda mrefu bila kupata watoto nao watajisa, watashangaa inatokeaje Masikia Hata watakuwa na shangaa sema inatokeaje hata mimi nashangaa lakini Mungu anatangaza mwanzo tangu mwisho kwamba sasa naenda kutokea Tayari Mungu anasema wana wavuke oda ni walio subiri muda mrefu sasa wakati wao waheri umefika kati wao waheri umefika nao utakuwa heri nataka watu wanaotoka Dar es Salaam waje hapa wametoka Dar es Salaam waje hapa wale wametoka Dar es Salaam wamekuja kwa ajili ya ibada njoo hapa hawa ni watu ambao Mungu anawaleta kutoka mikoani na Mungu ananiruhusu niwaombe baba nina kushukuru Hawa ni watu wako. Wamechukua gharama ya imani na gharama za malipo. Wakaja kwa sababu wanakutaka wewe. Na mimi naomba Bwana na kusi sana. Asiwepo atakayeondoka akiwa na dhaifu wake. Wafungue Bwana. Waponye. Wafungue Bwana waponye watenge na kila mateso get out tenge na kila mateso Nimeshika kifua chako kwa sababu Biblia inasema hasira ya mpumbavu unakaa kifuani. Wewe ni mtu mwenye hasira sana. Eh? Ni kweli. Kwa nini unakuwa na hasira sana? Unakuwa na hasira sio ya kawaida. 
Na Mungu anakupenda sana. An, amekutokea mara mbili. Kikwazo kikubwa nasikilize. Kikwazo kikubwa Mungu amekupenda na kila anapotaka kukubariki, kila anapotaka kukubariki, asira inapata nafasi. Na ghafla wanapokasirika majenti wanapata nafasi kubwa. Majenti wanapata nafasi ya kubwa kuja kufunga. Mungu anapokusudia kufanya jambo kafla unapokasirika unapoudhiwa kidogo na kasirika ile kwa kasirika majenti wale wanapata nafasi umekuwa mtu wa namna hiyo unafungwa namna hiyo unafungwa Mungu ananiambia utachukua maombi ya siku tatu amen kujitenga na roho ya asira amen na adhabu amen sawa, sawa. na kutoka hapo Mungu atakufungua na siku tatu hizo kimaliza basi utapewa namba yangu ya simu hata kama umeenda nitakuombea kwa njia ya simu Amen. ili mradi namba yangu ya simu usije ukapeana kwa watu wengine umeelewa nitakuombea kwa siku hizo tatu baada ya kumaliza maombi Amen. ukimaliza ya maombi ya siku tatu nitakuombea kwa siku tatu Amen. kutoka hapo mlango wa asira utaondoka na ukishaondoka Mungu atakubariki sana amen amen unaelewa kitu nasema nimepitia kanisa mapinga nimesali mara mbili mara kwanza mara pili ndio nikakutana na dada yangu tumeachana kama miaka zaidi ya 30 mm-hmm. kwa kija kunitafuta lakini kumbe Mungu akatukusanisha wote tunapita pale kwa ajili ya kuja kwako mimi nikasema ni mizimu inakuwaje nilivosikia ile somo la mizimu kwamba watu wengi wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya mizimu mm-hmm. na mimi nikasema kwa vyovyote itakuwa hii oh. haiwezekani Mungu akanitokea mara mbili na babangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Babako alikuwa mtumishi wa Mungu. <laughs> oh, analia. Naona hivi vitu. Baba mzazi alikuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Alafu angalia, ni upendeleo wa ajabu. Mungu anamtokea, anamwambia utakaponitii. Lakini angalia, Mungu anamwambia kadhabu, asira. Alafu Mungu anamwambia nyosha mkono kwenye kifua chake. Na nyosha alafu anamwambia asira ya mpumbavu na kaa wapi? Biblia ndiyo nasema hivi. Sasa ukimwangalia mtu fiarensi yake na kile Mungu anachokuambia unaweza kaogopa kusema. <laughs> eh? Lakini Mungu Mungu ni mwema. Sasa sikiliza. Kwa hiyo kadhabu hasira ndiye imezuia imekuwa mlango. Ndiyo. Naelewa? Maagenti wakubwa wanatumia ganja hiyo. Na kwa sababu hiyo Mungu anataka ukae siku tatu nimekwambia maombi masaa 12 na Amen. Na ukimaliza utanipigia simu taomba siku tatu kukufungua na kutoka hapo utatenganishwa rasmi. Amen. Na ukitenganishwa rasmi neema ya Mungu itashuka juu yako ambayo Mungu alikuahidi. Na kutoka hapo naona ndugu zako wengi watavuka kwa ajili yako. Amen. Naomba unisikilize mami. Wao wamesema umetoka umetoka Denmark. Denmark. Yeah. Mungu anataka nikufungue nafsi yako. Kwa sababu ulikotoka huku wakati unakwenda nje ya nchi waliposikia unatoka kwenda nje ya nchi kuna mwanamke mmoja ambaye ni mchawi anashindana na wewe. Ndiyo. Eh? Anakutumia majini naona majini. Mm-hmm. Roho ya majini ambayo inakusababisha uli wanataka ufe ghafla na umepambana na roho ya mauti muda mrefu sana eh sana hmm. na nime nimezunguka makanisa mengi sana umeenda South Africa mara tatu umeenda South Africa mara tatu nimeenda Nigeria kwa TB Joshua oh. nimekuja na Islam mara nyingi nimesema sasa nakuja hapa basi nasema nimekuja hapa basi angalia Huyo mwanamke alijiapisha ni mchawi unakotoka wewe na wala sio Denmark ni mtu wa Tanzania tulikuwa tunafanya kazi pamoja nilimchukua kama dada yangu kazini tulikuwa tunafanya kionda cha nyanya namaliza kazi zangu naenda kumsaidia lakini Alitokea tu chuki ni mtu wa Singida anaitwa Monica Mdasa Atlanta. Alitokea tu kunichukia. 
Sasa ikabidi amefanya mpaka akashindwa. Ikabidi akana niambia life. Na mimi nikaanza kumjibu. Akawa anakuambia live. Hey. Na wakati tulimsaidia alikuwa anafikia anakuambia je live? Alikuwa ananiambia mimi nitaona unachoringia ni nini. Mimi nikasema kama kuna kitu nikukosea au nilikufanyia kitu chochote basi Mungu atanionyesha. Mpaka ikafikia ananiambia mimi na watoto wawili. Akaanasema kama unapata matatizo nipe watoto wako we uende Tanzania mimi nibaki na wale watoto wako. Nikaambia halo siku kukataza kuzaa. Kuna watoto wanaadaptiwa. Kwa nini usiende serikali ni kwa adapt ya watoto wanataka watoto wangu? Yaani hapo ndio ilitokea maneno mazito sana. Mpaka maneno ambayo nilikuwa nashindwa hata kuelewa lakini Mungu alinisaidia. Tulijibizana mpaka tukanyoshana vidole tutaona tutaona. Akaasikia hiyo kitu. Akaazima nguo kwangu, akaja nazo kondoa. Akafanya mambo yake. Alivozirudisha mimi nikazitupa siku zibaa. Ikaendelewa kwa anasema mimi yani tubadilishane wanaume, achukue mwanaume wangu, mimi nichukue mwanaume. Nikamwambia sifanye kitu kama hicho. Yaani anifanyia mambo ngisema mpaka alikuwa anakusanya wa Afrika wanaongea nao kama nilivyokuwa na mwanaume mwingine akamchukua yule mwanaume na yule rafiki yake akampa dawa akaweka kwenye ucha kalala naye nikaja kuumia sana. Nilikuwa nikilana na mwanaume naona kama kitu kinanichoma. Nikaenda hospitali wanaambia kuwa na <coughs> Akasema kwanza na kansa nikasema hapana nikaondoka nikaenda hospitali kubwa kopeni hagen wakanikata nyama huko wakanichoma wakaniambia baada ya wiki mbili tutakupa majibu nikaenda kwa daktari huyo daktari alitembea sana Tanzania akasema una kansa nikamwambia kwa nini ameniambia hivi siendi tena ile hospitali akasema una kansa yoyote ikatukia mwanamke mwingine tena mtanzania natoka kinondoni akaja kwangu yani sijui ndikuwa kwa nini napenda wa Tanzania akaja kwangu akaniibia picha zangu akaniibia akanikata na nywele nikaugua nikapata stroke upande wa kushoto nikalazo hospitalini nikatoka nikaja Tanzania nikashughulikiwa shughulikiwa nikarudi huyo mwanamke sasa hivi naye amemfanya mwanamke wa Arusha hapa kuwa kichaa huyo msichana anaitwa Christina anatoka Arusha hapa sijui Meru sijui wapi amekuwa kichaa msichana watu na watoto wawili na wajuku yani naona maji ni walivyo wabaya naona sasa mimi sikiliza nitakutenga na hayo majini wanaogutumia usiku kucha huo una ulali eh silali eh kila ikifika saa 5 saa sita lazima niamke nianze kuomba lazima niombe mpaka saa 8 saa tisa ikiwa kazi nafanya usiku naona afadhali takutenga na haya roho za majina kukomboa nafsi yako maana walishashika nafsi yako wanainenea kila kitu ile mtu wa mateso na ndio hivyo wanapokwenda takutenga na hayo mateso na mauti na kisha nitakufungulia njia zako na baraka zako Amina. na jina lako nitaliweka liwe juu ya majini na mapepo na wachawi na kila kitu the might name of Jesus nguvu za majini za kichawi ulizotumiwa kwa ajili ya kuleta mauti ya ghafla kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo kutoka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo go out the might name of Jesus Christ the might name of Jesus Christ the might name of Jesus Christ mauti ondoka mauti ondoka mauti ondoka Mauti ya kichawi ondoka. The might name of Jesus Christ. Call out. Might name of Jesus Christ. Out. Hakuna cancer. Hakuna mauti. Kwa jina la Yesu Kristo la. Naachilia roho ya uzima juu yako. na kutenga na maadui wasikukaribia usiku wala mchana na kutenga na lana za magonjwa yao yarudi magonjwa yalikotoka the mighty name of Jesus Christ 
akukufungua na kukuweka huru nalinua jina lako Doris nalinua jina lako juu asiwepo atakeli karibia nainua afya yako juu na kutamkia baraka na kufungulia milango iliyofungwa na kuzuiliwa miaka mingi na kufungulie katokea kuanzia sasa na asiwepo atakaye kuzuilia tena na mateso kwenye mwili kuanzia sasa bye bye katika jina la Yesu Kristo uko huru mpe Yesu makofi nuka mama kila mateso hayapo juu yako tena kuanzia sasa mateso yote na majini yao yanawaletea mauti wao kilicholeta kutoka huko Denmark mpaka hapa kwa sababu mm. nimezunguka kila nikirudi baada ya yeah. miezi mitatu ni yale ya kila nikirudi baada ya miezi mitatu ni yale ya lakini maajabu ya Mungu nimefika hapa Ijumaa mm. Jumamosi tulikuwa tunataka tuje hapa sawa usikasikia una harusi mm. Jumamosi Ijumaa kwa mkia Jumamosi ndio umekuja ndio ndio tuje hapa Ijumamosi jana maana jana jana, eh. Eh, jana. sasa nimelala sasa nikasikia kichefu chefu kutapika. Mm. Kaenda chuo nikatapika. Nikamwambia kaka yangu akapiga simu kwa watumishi wa Mungu akasema mwambie anywe maji sana. Mm. Kasema sana nitakunywa saa ngapi saa hizi nikaendelea. Nikatoka mara pili kutapika. Mm. Mara tatu nimetoka chooni nimekuta konokono kanata kwenye ukuta. Nimekuja naye yuko hapo ndani kwenye begi. Nini? Konokono kwenye ukuta. Kwenye ukuta wa lodge ulipolala eh kuni chumba changu yuko hapo ndani ndani mleta hiyo konokono tumuone alafu rangi ya konokono na rangi ya matapishi ndio kwa natapika ni sawa alafu asogei amenata pale pale konokono na chumba si ni hotel si ni safi eh sasa mimi namwambia kaka huyu konokono katoka wapi hebu acha atoe konokono jamani hebu mpe Yesu makofi Anasema matapishi aliyokuwa anatapika na rangi ya konokono ni hali moja. Tena kwenye hoteli. Huyo <laughs> konokono. Unamwona konokono? Unamwona? Ni, ko, ni konokono, unamwona? Na, na bado mzima? Mzima. Hey. Ndi, n, n, konokono wa kwenye migomba. Konokono wa kwenye migomba. Kwa hiyo kamkuta hapo chumbani. Yuko chumbani kwenye ukuta amenata choo hivi kana hata hivi. Na wakati ulipoingia ulipoangalia ulikuwa kuna hakuna konokono. Mbona hao kutokea kwa kaka yangu na vyumba vingine? Nikasema huyu konokono sio sababu ndio maana kichwa kichwa kimeniuma siku mbili. Paka kaka yangu anapiga simu kwa wachungaji, mwambie aombe tu. Paka jana sana nimeamka jana sana dakika 15. Siku lala nikawasha taa. Nikawa macho tu. Kaangalia huko konokono bado yuko mzima. Bado mzima. Bado mzima. Bado mzima. Ni konokono kweli. Konokono kwenye ndizi. Lakini wako kwenye ndizi nawajua ni wale wenye nyumba na mizizi. Eti konokono kwenye ndizi ana jicho. Si unfungua mtoe. Ana hapa. Toa konokono. Hii ni ishara ya kwamba vita vyake vinafika mwisho. Angalia kutoka Denmark. Denmark niliona kama ana bendera ya Denmark hapa hebu lete shika na hiyo bendera yako mama alafu ndio kamaona na mata, na, na saa hiyo unatapika na matapishi yanafanana rangi kama hiyo hiyo rangi kama hiyo hiyo yeah. Sasa nilikuwa nimekaa chooni natapikia kwenye mfuko huku naharisha natapika huku naharisha huku naendesha mm. Jaribu kufikia hiyo kitu Alafu naenda kupimwa nakuta mateso mengine uh, mami hmm. Nataka nikwambie hakuna mateso tena Alafu <laughs> kitu, kitu kingine nimekuja na picha za watoto wangu Ndio yeah. Na watoto wawili wa kiume wote mmoja na miaka 28 mmoja na miaka 26 mmoja sasa hivi kaanza kazi ya ualimu lakini ameanza kwenda kwenye madawa. 
na sigara. Huyo mmoja ndio kaanza kazi sasa hivi, alafu akikana mwanamke anagombana naye, anaondoka, wanarudiana na wanapendana. Nikamwambia twende Tanzania, ilikuwa tuje naye. Mm. Bibi yake akaongea naye, akamwambia usiende kazi, umeanza sasa hivi, nikamwambia basi mimi nakwenda na picha zenu. Basi, mada mmekuja umesimama kwa niaba yake tayari. Ufalme wote wa gizo leo kufuatilia ile majini hayata kusimamia tena hayata kufuata tena hayata fuata baraka zako wala watoto wako hayata wafuatilia tena katika jina la Yesu sema amina ukahuru wewe wana shida gani wewe wana shida gani wewe ni nani wewe ni nani anakusa eh Hakuna kuzaa. Ndio na wewe nani ambaye hakuna kuzaa? Eh? Sema kwa sauti. Huyo hapo. Eh? Huyo hapo. Huyo hapo. Nani? Shangazi. Amefanyaje shangazi? Na maski. Sasa hamna kuzaa huyu. Awezi kuzaa huyu. Amekuja na nani mwanamke? Eh? Jo. Wewe nani unasema hakuna kuzaa? Shangazi yake. Shangazi. Wewe ni shangazi yake? Ah, mimi ni wifi yake. Wewe ni wifi yake? Ndio. Kwa hiyo yeye anasema shangazi yake ndiye amemzuia asizae? Ndio. Na kweli hajazaa? Amezaa mtoto mmoja. Mm. Mtoto wake wa ana miaka kumi ila hajafanikiwa tena mwingine mpaka sasa anatamani kupata mtu uzao mwingine hajapata ndio umekuja wawili ndio kutoka dar esalam hapana ndio mimi naishi arusha oho na yeye ndio anakaa dar esalam ndio kwa alipokuja ndio mkaja naye ndio mhm kwa anatafuta mtoto ndio kwa shangazi ndio anazuia ndio hiyo ni roho sio kweli yule mtu inawezekana yule mtu yuko na muunganiko wa ile roho lakini ni roho naelewa eh, umeingia lini hapa umeingia lini wewe shangazi umeingia lini tumefunga mpaka na huduma eh? anajifanya anajua kukomboa uko wetu mm. ya ni nani aha umemfunga hawezi hawezi akavunja aka mazabu mkataza sije kwa sumbe sumbe kwa nani ana nini hakuna sumbe sumbe atarudisha huduma yake atarudisha huduma yake nasema mko wangapi wale mfunga asipate uzao tuko mabibi na shangazi mabibi na shangazi kwa mko wawili nimekaa wapi Kwenye kifua na wapi? Kifua. Kifua. Na wapi? Kwenye kizazi. Na kwenye kizazi. Ndio. Ndio mnazuia. Mme wake ana kazi. Tumefunga. Eh? Mmefunga nini? Tumefunga. Mme wake ana kazi. Yeye yeah, ana kazi kasi. ya kwenda kufanya leta hela au? Hana. Hana. Hata hapa ana wish. Ajui atarudi vipi? Hana na huli amefungua kesi eti kwa sababu kazini walimonea wakamfukuza wakati amepata ajali hana hata chakula hajui anaishi vipi akatafuta na uli akaja sisi tumemwambia ukija tutakumaliza lakini huyo sombe huyu jamani huyo sombe huyo sombe Sasa Kwanza sikiliza. 
wacha maneno mengi fungua kizazi chake toka kwenye kifua chake kwanza muondoke mtu yu awe safi lafu la pili mawazo Mungu aliyomwazia tangu mwanzo yatimie sasa wewe ulimtabiriaga miaka mingi ukamwambia atatumika kwa Mungu tukampeleka kazini angalia unataka ufungue mrudishe kule tena akatumikia watu sombe Sema moja. Sema mbili. Sema tatu na mwisho. In the night name. Hakuna majini, hakuna kufungwa, hakuna kuzuiliwa ndoa, hakuna kuzuiliwa kazini, urudi kazini na familia ifanikiwe kwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nuka mwanamke uko huru. Mwingine yuko hapa anashahadia. <laughs> haya, haya, haya. 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 Bari yako. Nzuri. Unaitwa nani? Okuli Kimaro. Natokea da maeneo gani? Natokea da temboni mbezi. Mbezi. Ndio. Na nyoshia mkono anasema sumbe wewe mimi nikufanyia nini? Hapana. Eh. Karuna ni gombeza hivi sombe sombe amefanya je? Sija huko ngiana wewe. Jongeana mimi. <laughs> Bwana amekuweka huru na kubariki katika jina la Yesu Kristo alaha. Mpa Yesu makofi. Nenda kazae. Na kazini urudi ila usamee kutoka moyoni mwako. Sawa mami. Ufanyaje? Samehe. Elewa. Baba Mungu asante. Asante kwa ajili ya watu wako. Asante kwa ajili ya ibada. Asante kwa ajili ya matendo makuu. Asante kwa ajili ya utukufu wako juu ya watu wako. Wanapoondoka nenda pamoja na wao. Wafunike na nguvu ya damu ya Yesu Kristo Bwana. Na ulinzi wako kawe pamoja na wao. Na achilia roho ya furaha juu yao na nguvu ya ushindi juu yao. Waliotoka mbali na karibu Bwana, sante kwa kuwatendea matendo makuu na ulinzi wako kawe pamoja nao. Na wabariki Mungu na waachilia mikononi mwako. Pokea sifa na utukufu. Amen.